ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் பிடி கொழுக்கட்டை அதுக்கப்புறம் பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெண்டுமே பாசி பயிரில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவு பாசி பருப்பை நல்ல தண்ணியில் அலசிட்டு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி வச்சு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவில் உப்பும் போட்டு வேக வச்சுக்க போகிறேன் பாசி பருப்பில் புரணம் பண்ணணும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இது வந்து நல்ல கொலைய வேகக்கூடாது ஆனால் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் கடிப்படும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நாலு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பிடி கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான அளவு மாவு மட்டும் வறுத்து வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கடையிலேருந்து வாங்கின இடியாப்ப மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் மாவு வந்து தொட்டு பார்த்தோன்னா திரு திருன்ட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கலர் மாறிடக்கூடாது சப்போஸ் பச்சரிசியில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பச்சரிசியை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் ஊற போட்டு மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜல்லடையில் வச்சு அரிச்சிட்டு அதை வந்து இதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ டைம் இல்லை அதான் ரெடிமேடு மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு விதமான கொழுக்கட்டைக்கும் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பூர்ண கொழுக்கட்டைக்கு வந்து வெந்நி சுடு தண்ணியில் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இருக்கட்டும் இப்போது மாவும் ரெடியாக இருக்குது பருப்பு மேக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் பூர்ணம் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ கடை அடுப்பில் வச்சு கால் கப் அளவு தேங்காய் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக வறுப்பட்டதும் எந்த கப்பில் நம்ம மாவு எடுத்துருக்கோமோ அதே கப்பில் வந்து ஒரு கப்பு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆர்கானிக் வெள்ளம் தூஸ் எதுவுமே கிடையாது அதை கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து உருக்கிக்கலாம் சப்போஸ் தூசி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாகு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே ஸ்டெப்பில் பண்ணிக்கலாம் பாக ரெடி பண்ணிவிட்டு ஜல்லடை வச்சு அரிசி எடுத்துக்கோங்க அப்போ இதில் ஒன்றரை புளிக்கரண்டி அளவுக்கு பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பசி பருப்பு வேக வச்சோம்ல அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு கொலைய வேணாலும் வேக வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்படி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக கடிப்படும் போது சூப்பராக இருக்கும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவில் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்கை வந்து இடித்து சேர்த்துருந்தேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் பூர்ண கொழுக்கட்டை மாவு வரிசுறதுக்காக தண்ணி சுட வச்சுருக்கேன் இதை மாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவு மாவுக்கு ஒரு கப் அளவு தண்ணி தேவைப்படும் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக மூடி வச்சுக்கலாம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்தால் தான் நம்ம பசைய முடியும் அதுக்காக காஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தேவைப்பட்ட அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க வாசனையாகவும் இருக்கும் நெய் சேர்த்தா சரி இது இருக்கட்டும் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து லைட்டாக சிறு சூடில் வந்துருச்சு இப்போ உருண்டை பிடிச்சி லைட்டாக ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு உள்ளாடி போகிறோம் வச்சு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கலாம் மாவு வந்து லைட்டாக விரிசல் மாதிரி தான் வரும் விரிக்கும்போது அதை வந்து அமுத்தி விட்டு அமுத்தி விட்டு விரிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கிண்ணம் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு பொருணம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்படி கவர் பண்ணால் போதும் நான் அன்றைக்கி நாலுமே நாலு ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அச்செல்லாம் கூட கடையில் கிடைக்குது அந்த அச்சு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அச்சு யூஸ் பண்ணல இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து கோன் ஷேப்பு 
மேக்ஸிமம் வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் பிடிச்சி வைப்பாங்க அப்படியே கோன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு சும்மா கோடு போடுறதுக்காக ஒரு ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டிக்கில் குச்சி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி கோடு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் சர்க்கிள் மாடல் சர்க்கிள் மாடலில் வச்சுட்டு அப்படியே மடித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து சும்மா சதுரமாக ஊட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டீமரில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இட்லி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேணாலும் வேக வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டீமர் பிளேட்டில் வந்து லைட்டாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஹீட்டில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் வேக வச்சுக்கலாம் வேகட்டும் நம்ம இப்போ பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணிடலாம் பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப்பு மாவுக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே கப்பில் அரிசி எடுத்தோம்ல அதே கப்பில் முக்கால் கப்பு அளவு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் கால் கப்பு தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் அரிசி புண் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அரிசி மாவை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்துருந்தேன் இடித்து மாவு கூடலே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு புளிக்கரண்டி அளவு பாசி பருப்பு வேக வச்சோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக வாரது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாசி பருப்பு சேர்த்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் இலகலாக தான் வரும் வேகும்போது அதனால் கொஞ்சம் திக்காக வாரது வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆற விட்டுக்கலாம் இப்போது கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வந்ததும் பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணிடலாம் இப்படி கையோட ஷேப் வச்சு பிடிச்சி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் கொஞ்சம் பூரணும் அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச பருப்பு கொஞ்சமாக மீதி வந்திருக்கு அதையுமே இன்னொரு ஸ்நாக் பண்ணலாம் அந்த ரெசிபி வந்து இதோட நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூட்டி வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் பூர்ண கொழுக்கட்டை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் உள்ளாடி பிடி கொழுக்கட்டையும் ஸ்டீமரில் வச்சுட்டேன் வந்துட்டுருக்கு இப்போது பாசி பருப்பில் பண்ண பிடி கொழுக்கட்டை பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக சத்துர்த்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பா